بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب حریت سے ہوں گے آج سے ہزاروں سال قبل ایک ایسی شخصیت گزری ہے جن کا ذکر قرآن مجید سے بھی ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام پر قرآن مجید کی صورت سورہ لقمان بھی نازل فرمائی آپ کے متعلق یہ تو واضح نہیں کہ آپ نبی تھے یا پھر ایک عام انسان لیکن آپ کو علم و حکمت اور دانائی میں اعلیٰ مقام حاصل تھا آپ کی دانائی کی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں اور دنیا کا کوئی بھی ایسا مرض نہ تھا جس کا علاج آپ کے پاس نہ تھا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرمائی تھی بے شک نبوت کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی شخص جد و جہد اور قصب سے حاصل نہیں کر سکتا آپ نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی جو مختلف تفاصیل کی کتابوں سے ہمیں ملتی ہیں آپ کی چند نصیحتوں کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں یوں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا روح نہ پھیرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو بے شک اللہ متقبر ترا کا چلنے والے کو ناپسند کرتا ہے حضرت اکرما اور امام سبی کے علاوہ علماء کا یہی کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت بلند مرتبہ اور نہایت قابل احترام شخص تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا حزینہ بنا دیا تھا آپ کی نصیحتیں جو مختلف کتابوں سے ملتی ہیں ان میں سے یہ ہیں جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو جب تم کسی غیر کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو اپنے احسانوں کو بلا دو اور دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو اسی طرح آپ کے اقوال میں سے ہے کہ اس دنیا میں ایسے کوششیں کرو جیسے یہی ہمیشہ رہنا ہے اور آہرت کے لیے ایسے کوششیں کرو جیسے کل مر جانا ہے اسی طرح آپ کے اقوال میں سے ہے کہ مجھے بولنے پر کئی بار ندامت ہوئی مگر خاموشی پر کبھی افسوس نہ ہوا میں نے بے وقوفو سے بہت کچھ سیکھا جن افعال میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں عہد شکنوں اور جھوٹے لوگوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا قصص القرآن میں آپ کا زمانہ تین ہزار قبل مسیح جب کے بعد دوسرے مفسرین کے نزدیک گیارہ سو قبل مسیح ہے عرب کے لوگ ان کے خاندان و نسبت کے متعلق اخلاق کے باوجود حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزل کی نظر سے دیکھتے ہیں حضرت لقمان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ انسانی جسم کے بدترین اضاء اور اچھے اضاء کون سے ہیں تو آپ نے دونوں کے جواب میں دل اور زبان کا نام لیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں بوز کی نہ ضرورت خبر سے بڑھ جائیں تو جسم کی بدترین چیزیں ہیں اور اگر یہی چیزیں آئزی انکساری اور شکر ادا کرنے والی بن جائیں تو ان کا شمار جسم کی اچھی ترین چیزوں میں ہوتا ہے تاریخ میں ایک لقمان نامی بادشاہ کا بھی ذکر ملتا ہے بعض مورحین کے نزدیک حکیم لقمان اور بادشاہ لقمان ایک ہی شخص تھے جب کہ بعض کی رائے اس کے برعکس ہے فضل القرآن کے مصنف بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکیم لقمان اور بادشاہ لقمان ایک ہی شخصیت ہے اور وہ آج ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں سے اور بہت بڑے حکیم اور دانا تھے اور عرب میں لقمان کے نام سے جو صحیفہ منصوب تھا وہ آپ لقمان کا ہی ہے قصص القرآن کے مصنف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکیم لقمان ایک عام آدمی ہوتے تو وہ ہر گرد اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں نہ کرتے جن میں غرورت قبر اور اکڑ کر زمین میں چلنا وغیرہ شامل ہے کیونکہ غرورت قبر یہ ایسے وہ صاف ہیں جو بادشاہوں شہزادے شہزادیوں اور صاف اقتدار انسانوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں قصص الانبیاء سے بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حکیم لقمان اور بادشاہ لقمان ایک ہی شخصیت ہے